السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهلا بيكو وحشتوني يا حبايبي بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات آه بشكر بشكركم جدا كل اللي سألوا عليا آه جزاكم الله خيرا رجع لكم فيديو صغنن كده كوستر آه الكوستر عجبني قوي الغرزة اللي هي الحفة بتاعته أو المجسمة كده وشكلها حلو لما بتحطي المط شكلها جميل عملت واحد بالوان زاهيه وواحد بالوان رقيقه جدا طبعا تقدري تلوني بقى براحتك يعني التصميم ده مناسب لبواقي الخيوط يعني الخيوط الباقيه عندك ممكن تستخدميها بس طبعا الحفه هتكون محتاجه شويه خيط زياده الكسترات اللي هتستخدميها تحت اكواب سخنه يعني فيها حاجات سخنه لازم تستخدمي قطن الاكريليك بيتفاعل مع الحراره آه هتقولي لي مثلا نوع خيط كذا او نوع خيط كذا لا انت جربي ممكن تجيبي فتله صغننه كده مثلا وتحطيها تحت المج وهو في حاجه سخنه مش فيها تتفاعل مع الحراره ولا لا آه تفعلي تبقى خلاص آه ممكن تستخدمي كسترات لاكواب العصير آه مش آه يعني مش آه الكاسات آه عادي اي نوع خيط آه خيط بيتفاعل مع الحراره لا ما ينفعش يعني لازم تستخدمي قطن لو القطن رفيع ممكن تستخدمي آه الخيط على فتلتين انا اكتر خيط عندي دلوقتي متاح ليا في نسبه قطن كان الاليز كوتون جولد في آه نسبه آه اقطن آه نسبه القطن فيه في المية هو ده اللي انا استخدمته في عمل الكوستر آه زي ما قلت لكم تقدروا تستخدموا اي خيط متاح ليكو لو الكوستر لاكواب عصير حاجات ساقعه يعني آه ايه تاني نشوف بقى طريقة العمل بس قبل ما نشوف طريقة العمل ياريت لو لسه مشتركتيش في القناة تشتركي وتفعلي زر الجرس وعلى اول او الكل علشان يوصلك اشعار بكل جديد ولو الفيديو عجبك في الاخر ولقيتي الكوستر جميل يا ريت تنسيش لايك للفيديو وشير لو تقدري آه وبشكركم جدا ومستنيه تعليقاتكم آه حاجه كمان هقولها قبل ما نشوف طريقه العمل آه في بنات حبايبي بي بيطبقوا المفارش وبيبقوا عايزين يبعتوا هالي في بنات بتبعتها آه او بتنشرها عادي آه وفي بنات مش عارفه آه انا ادمن جروب آه كروشيه عيش آه مع مدام علا على الفيسبوك ده جروب مفتوح تقدري تنشري فيه شغلك براحتك حتى لو كنت من اصحاب القنوات ممكن تنشري شغلك عادي وفيديوهاتك عادي آه وتقدري تطبيقاتك تنشريها فيه او تبعتيها لي على الخاص او في اي رد على اي بوست ليا آه وانا انشرها لك مفيش اي مشكلة وممكن انشرها كمان في المنتدى على القناة وده يشرفني وبيسعدني جدا جدا اشوف تطبيقاتكو فعلا بحس ان انا عملت حاجة بشكر كل اللي طبق وكل اللي وثق فيا آه جزاكم الله خيرا ويلا بقى نشوف طريقة العمل او <تصفيق> نسيت الجروب كروشي عشق مع مدام علا الرابط بتاعه تلاقوه في صندوق الوصف تحت كل الفيديوهات ويلا بقى نشوف طريقه العمل ونقول بسم الله انا هستخدم خيط اليز كوتون جولد هقول لكم اكواد الالوان اللي انا هستخدمها اول لون هستخدمه اللون الاوف وايت كود 62 اهو ال الخيط بيرشح لي إبرة من مقاس اتنين لأربعة أنا هستخدم مقاس اتنين علشان يكون الكوستر متماسك معايا شوية هنقول بسم الله هنعمل دايرة سحرية زي ما تعلمنا قبل كده أهو بلف الخيط كده بنزل تحت أول لفة وأسحب اللفة التانية بالشكل ده هرتفع تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة وهعمل واحدة سلسلة كمان اللي هتكون فرق بين كل عمود والتاني 
اول اللي هو الثلاث سلاسل بعتبرهم اول عمود هعمل عمود جوه الدايره هعمل سلسله وبعدين عمود سلسله عمود سلسلة عمود آه هستمر كده لحد ما يبقى معي اتناشر عمود بسلاسل الارتفاع يعني سلاسل الارتفاع اول عمود اتنين تلاتة اربعة خمسة هكملهم اتناشر ونشوف هنعمل ايه خلصت الاتناشر عمود هيبقى بعد, بعد اخر عمود سلسلة هشد الخيط ده علشان اقفل الدايرة بتاعتي اهو قفلت الدايرة كده اقفل السطر بتاعي اللي هو السطر الاول اهو في تالت سلسلة واحد اتنين تلاتة آه تالت سلسلة اهي بالشكل ده هقص الخيط كده معايا اول سطر هجيب اللون التاني اللي انا هستخدمه اللون ده لون انا مش عارفة اسمه ممكن يكون بستاج بس على فاتح كود اللون خمسمية اتنين وعشرين خمسمية اتنين وعشرين هجيب الخيط بالشكل ده هدخل في الفراغ اللي بين العمود والتاني اسحب الخيط كده ارتفع ثلاثة سلسلة هاخد الخيط ده معي وانا الخيوط اللي بقية دي والخيط الجديد معي هداري في الشغل وانا بشتغل آه هعمل في نفس المكان عمود كمان واحدة سلسلة هنزل في الفراغ اللي بعده هعمل هعمل آه عمودين اتنين سلس آه واحدة سلسلة وفي الفراغ اللي بعده عمودين واحدة سلسلة الفراغ اللي بعده عمودين ولسه واخده معايا الخيط الزايد ده خيط البدايه هعمل عمودين همشي كده بقيه السطر آه واحده سلسله وفي الفراغ هعمل عمودي نكمل السطر ونرجع نشوف هنعمل ايه خلصت السطر هيبقى اخره آه سلسلة وهاجي في تالت سلسلة ارتفاع هقفل السطر بتاعي اقص الخيط واقفل السطر بالشكل ده الخيوط الزياده دي هنضفه هنض... في الاخر وده باخده معايا في الشغل هنشتغل بالخيط الموف درجه من درجات الموف اهو ده كوده 
98. هنيجي برضو من الفراغ هسحب الخيط بالشكل ده هرتفع ثلاثة سلسلة وهنزل في نفس الفراغ هعمل عمود وفي نفس الفراغ هعمل عمود كمان كده يبقى معايا تلات عواميد هعمل واحدة سلسلة وهنزل في الفراغ اللي بعده معايا الخيوط اللي, اللي عاوزة داريها في الشغل هعمل تلات عواميد واحدة سلسلة وهعمل تلاتة عمود اتنين تلاتة بالشكل ده هكمل السطر عمو... آه سلسلة وفي الفراغ تلاتة عواميد سلسلة وفي الفراغ تلاتة عواميد ونشوف هنقفل السطر ونعمل ايه بعد كده ان شاء الله خلصت السطر اخر السطر هتكون واحدة سلسلة وهنقفلها في تالت سلسلة ارتفاع الخيط هنستخدم دلوقتي خيط لونه آه لبني درجة من الدرجات اللبني آه ده قود أربعين نشوف السطر ده هاخد الخيط في الفراغ هدخل في الفراغ أسحب الخيط هرتفع تلاتة سلسلة بالشكل ده بعدين هعمل اتنين سلسلة اللي يكونوا فرق بين كل عمود والتاني هعمل عمود هسيب اول عمود في التلاتة وهنزل في التاني هاخد معايا الفتلة دي هعمل عمود اتنين سلسلة هاجي في الفراغ وهعمل عمود اتنين سلسلة هسيب اول عمود وتاني عمود هعمل تاني عمود هعمل ور... آه في عمود اتنين سلسلة واجي في الفراغ هعمل عمود هكمل بالشكل ده اتنين سلسلة عمود فوق تاني عمود اتنين سلسلة عمود في الفراغ اتنين سلسلة عمود فوق تاني عمود اتنين سلسلة عمود في الفراغ اكمل السطر بالشكل ده ونرجع نشوف هنعمل ايه بعد كده ان شاء الله خلاص بنقفل السطر نعمل هنا عمود اتنين سلسلة وهقفل في تالت سلسلة ارتفاع بالشكل ده هنا مش هغير بقى اللون اللون اللي انا بعمل بيه السطر ده هو اللي بكمل بيه هعمل اربعة سلسلة تلاتة اربعة وهاجي في العمود ده اقفل بمنزلقة بالشكل ده هدور الشغل 
هرتفع الاول تلاتة سلسلة هدور الشغل وهشتغل في الفراغ ده اربع عوامل طبعا السلاسل دي بنعتبرها اول عمود هنعمل كمان اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة ارجع تاني لوش الشغل انا معايا لفة على الابرة العمود ده او السلاسل دي البداية بنعتبرها عمود العمود ده هنزل من تحته من تحته كده وهشتغل عمود هنزل من تحته هشتغل عمود كمين نعيد يا بنات مش عارفة ايديا خرجت برا الكادر ولا ايه اهو نيجي للعمود ده هي طبعا سلاسل ارتفاع بنعتبرها عمود هنزل من تحت العمود وهشتغل عمود اتنين تلاتة اربعة خمسة كده انا اشتغلت خمس عواميد هروح للمكان اللي انا ابتديت منه اللي قفلت منه الغرزة المنزلقة واسحب اعمل منزلقة كمان بالشكل ده نكرر مع بعض اربعة سلسلة هاجي اقفل بمنزلقة في العمود ده خلي بالكو العمود ده هو اللي هقفل فيه بعد ما اشتغل الشكل المجسم ده نفس العمود اللي بنقفل فيه هقفل بمنزلقة وارتفع تلاتة سلسلة وادور الشغل واجي في الفراغ ده هشتغل اربع عواميد واحد اتنين تلاتة اربعة اخد لفة على الابرة ادور الشغل واجي للعمود اللي بعده اهو العمود ده العمود ده هنزل من تحته كده واعمل خمسة عمود واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واروح للعمود اللي انا عملت فيه المنزلقة واقفل كمان بمنزلقة اهو بالشكل ده كرر معاكم مرة كمان واحد اتنين تلاتة اربعة هقفل في العمود ارتفع تلاتة سلسلة ادور شغلي وانزل في الفراغ ده هعمل اربعة عمود واحد اتنين تلاتة اربعة اخد لفة على الابرة واجي للعمود اللي قبله اهو انزل من تحته واشتغل خمسة عمود تلاتة اربعة خمسة واقفل بمنزلقة هنا بالشكل ده انا اوريدي كنت شغالة في كوستر انتوا هتكملوا السطر زي ما وريتكو إيه هنقفل اهو هعمل معاكو اخر واحدة نرتفع اربعة سلسلة تلاتة اربعة 
هنقفل هنا بمنزلقة هطلع بتلاتة سلسلة ادور الشغل وايجي في الفراغ اشتغل اربعة عواميد تلاتة اربعة ادور الشغل وايجي للعمود ده اشتغل خمسة اتنين تلاتة اربعة خمسة هنقفل في المكان ده اهو بمنزلق بتاع الخيط هجيب ابرة التنظيف انا طبعا واخدة الخيوط كلها في الشغل فاضل اخر واحدة واول واحدة ننظف شغلنا اول باول علشان ما تبقاش الوحدة في الاخر مليانة خيوط نبقى مش عارفين آه تبقى يعني تبقى تقيلة علينا تنظيف الخيوط دي واول خيط برضو آه بحب تب يعني هو بيبقى كويس متين بس آه بخاف تفك مني الدايرة في اي من الاستعمال من الغسيل فبحب ان انا اتبتها شوية اهو دخلها كده شوية كده الكوستر بتاعنا كده آه خلص يا رب يكون عجبكو آه هستنى منكو التعليقات على الفيديو آه وما تنسوش لو الفيديو عجبكو ياريت آه لايك للفيديو وشير آه وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وقابلكو على خير ان شاء الله في فيديو جديد قريبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته